ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസ് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് ഡാറ്റയെ കുറിച്ചാണ് ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ബിഗ് ഡാറ്റ ബിഗ് ഡാറ്റ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ ബോത്ത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ഇമേജസ് എക്സ്ട്രാ ബിഗ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വോളിയം ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ വലിയൊരു എമൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കാം അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റുള്ളതാവാം ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റിലാവാം വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിലാവാം ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഡാറ്റ റെഫേഴ്സ് ടു കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ലാർജ് ഡാറ്റ സെറ്റ്സ് ദറ്റ് ഹാവ് ടു ബി പ്രോസസ്ഡ് ആൻഡ് അനലൈസ് ടു അൺകവർ വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബെനഫിറ്റ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിസിനസ്സിനും ഓർഗനൈസേഷനും ഒക്കെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് അൺകവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഒരു ലാർജ് ഡാറ്റ സെറ്റ്സിനെയാണ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സെറ്റുകളെയാണ് ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഈ ഡാറ്റ സെറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദൻ നൗ വി ആർ ഇൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ബിഗ് ഡാറ്റ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വലിയ ഒരു ഒരു ഏജ് ഓഫ് ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ടെക്നോളജികളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റകളുണ്ട് ആ ഡാറ്റകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും മറ്റും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ഗവൺമെൻറ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എക്സെട്രാ ആർ നൗ യൂട്ടിലൈസിങ് ദ പവർ ഓഫ് ബിഗ് ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറിലും ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും എല്ലാം ഈ ഒരു ബിഗ് ഡാറ്റയുടെ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഈ ഡാറ്റ സെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അനലൈസിങ് ബിഗ് ഡാറ്റ ബിഗ് ഡാറ്റയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എക്സാമിനിങ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ടു അൺകവർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ദാറ്റ്സ് ഹിഡൻ പാറ്റേൺസ് കോർലേഷൻസ് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസസ് എക്സെട്ര ഫോർ മാനേജീരൽ ഡിസിഷൻ അത് ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയുണ്ട് ആ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ അനാലിസിസ് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ എന്തായിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഹിഡൻ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോറിലേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക മാർക്കറ്റിലെ ട്രെൻഡുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാനേജീരൽ ഡിസിഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫക്റ്റീവ് ആക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാനേജീരൽ ഡിസിഷൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള
വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഉള്ള ഡാറ്റകളെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രോസസ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ഫിക്സ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയി ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ കമ്പനി ഡാറ്റ ബേസ് ടെക്സ്റ്റുവൽ ഡാറ്റ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിലാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഓരോ എംപ്ലോയീസ് ഇപ്പോൾ നൂറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും നെയിം നൂറ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ പിന്നെ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവരുടെയൊക്കെ പൊസിഷൻസ് അവരുടെ ഒക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ അവരവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ലാക്സ് സ്പെസിഫിക് ഫോം അവിടെ യാതൊരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഫോം അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് അനലൈസ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റകളെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റകളെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇമെയിൽ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജസ് വീഡിയോസ് എക്സെട്ര നമ്മുടെയൊക്കെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ അല്ലെ അത് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇമേജസ് ഉണ്ടാവാം വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റകളെയാണ് നമ്മൾ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ പറഞ്ഞു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ പറഞ്ഞു ദെൻ തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റയുടെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പാർട്ട്ലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ അതായത് ഒരു പാർട്ട്ലി അതായത് പകുതി ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡാറ്റകളെയാണ് നമ്മൾ സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിഗ് ഡാറ്റ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിഗ് ഡാറ്റ ബിഗ് ഡാറ്റയുടെ നാല് ഡയമെൻഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് വോള്യൂം ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഈസ് വോള്യൂം വോള്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ എത്ര മാത്രം ഡാറ്റ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബിഗ് ഡാറ്റയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള വോള്യൂം എന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോള്യൂം മേ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് കിലോ ബൈറ്റ്സ് മെഗാ ബൈറ്റ്സ് ജിഗാ ബൈറ്റ്സ് ചെറാ ബൈറ്റ് പെറ്റാ ബൈറ്റ് എക്സാ ബൈറ്റ് സെറ്റാ ബൈറ്റ് ആൻഡ് യോട്ടാ ബൈറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലേ അതായത് വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വോള്യൂം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കാം ബൈറ്റ്സുകൾ അല്ലെ എത്ര ബൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കെ ബി ഉണ്ട് എത്ര എം ബി ഉണ്ട് എത്ര ജി ബി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റയുടെ വോള്യൂം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ആണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഡാറ്റ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ആ ഒരു എത്രമാത്രം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം റൈറ്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് ഡാറ്റ കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ടൈംലി ഡിസിഷൻ ടേക്കിങ്ങിന് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ ദ റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ ഹെൽപ്സ് ബിസിനസ് ഫേം ഫോർ ടേക്കിംഗ് ടൈംലി ഡിസിഷൻസ് അപ്പോൾ റൈ റിയൽ ടൈമിൽ ഡാറ്റ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു ടൈംലി ഡിസിഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ആണ് അതായത് ജനറേറ്റിംഗ് സ്പീഡാണ് അതായത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡാറ്റ അതിന് അതിന് സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബിഗ് ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ബിഗ് ഡാറ്റ ഹെൽപ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഓപ്പറേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഫേം കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്ത് മിനിമം കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് മിനിമം കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം എഫേർട്ട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സുകളെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബിഗ് ഡാറ്റയിൽ ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ഇന്നോവേഷൻ ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഹെൽപ്സ് ദ ബിസിനസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പുതിയ ടെക്നോളജീസും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ദ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഈസ് ഹൈ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻ ദി ലോങ് റൺ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിന് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് അത്രയും അതായത് അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് അത്രയും വലുതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിലൂടെയും ബിഗ് ഡാറ്റയിലൂടെയും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇഫ് എ കമ്പനി ഗെറ്റ് ഏർലി ഡാറ്റ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ദയർ സ്ട്രാറ്റജീസ് ദി പോളിസീസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി can be well formulated to get a competitive advantage. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ നിന്നും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല സ്ട്രാറ്റജീസും നല്ല പോളിസീസും ഒക്കെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല സ്ട്രാറ്റജീസും നല്ല ഡിസിഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ മറ്റു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആകുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നേടിയെടുക്കാൻ ഈ ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ബിഗ് ഡാറ്റ ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർ
ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നല്ല സ്ട്രാറ്റജീസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് നീഡ്സ് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഓർഗനൈസേഷനുള്ള ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്സുകളെ നമുക്ക് ആവശ്യം ാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ആണ് ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാശ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ബിഗ് ഡാറ്റയിൽ വരുന്ന ഡാറ്റകൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സ്ട്രക്ചേർഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാറ്റകൾ കാണുന്നത് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മൾ അത് ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസിങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വർക്കുകൾ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡാറ്റയും അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആണ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൾസോ മീൻസ് മോർ ഫോൾസ് ആൻഡ് യൂസ്ലെസ് ഇൻഫർമേഷൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ലോ ക്വാളിറ്റി ഡാറ്റ മേ ഈൽഡ് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഡാറ്റകളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ് അതോടൊപ്പം ലോ ക്വാളിറ്റി ഡാറ്റ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എൻഷ്യർ ദാറ്റ് പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഡാറ്റ ഷുഡ് കെപ്റ്റ് ഫ്രീ ഫ്രം സൈബർ അറ്റാക്സ് അതായത് പ്രൈവസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൈവസി സെറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത്രയും ഡാറ്റകൾക്ക് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതൊരു ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ദ യൂസ് ഓഫ് ബിഗ് ഡാറ്റ ബൈ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് മേ ലീഡ്സ് ടു ദ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇൻകം എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സെട്ര അത് മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ്റും ബിസിനസ്സും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ബിഗ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ജനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാറ്റഗറികളായിട്ട് തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ലൈക്ക് ഇൻകം ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ബേസിൽ ഒക്കെ ഒരു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും കാറ്റഗറി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനുള്ള ഒരു 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 സാധ്യതയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു